Chyba muszę się Wam do czegoś przyznać. Iść o krok dalej. Być jeszcze bliżej prawdy. Bliżej tego, w co wierzę. Potrzebuję mówić swoim głosem. Swoimi doświadczeniami. Tym, co odkrywam. A nie narracją, którą usłyszałem. Której mnie nauczono. Od najmłodszych lat były chwile, w których wiedziałem, że jest więcej. Były chwile, w których wiedziałem, że jestem wyjątkowy. Buzowało to we mnie, czułem, że jest to ważne, ale nie umiałem tego przekazać. Chciałem o tym opowiadać, ale nie wiedziałem jak. A dokładniej mówiąc, nie wiedziałem, co składa się na tę wyjątkowość. Jestem wyjątkowy, czyli co? Czasami czułem tę wyjątkowość w sobie, ale jej nie rozumiałem. Ktoś pomyśli, że się wywyższam, ale ja nie mówię, że jestem lepszy. Jestem wyjątkowy, ale teraz już wiem, że każdy z nas taki jest. Wtedy jednak nie wiedziałem, czym jest ta wyjątkowość. Nie umiałem jej rozpoznać, namierzyć, wyrazić. Poza tym czułem ją tylko czasami. A chciałem ją czuć częściej, najlepiej zawsze. Aż pewnego dnia przestałem ją czuć i wyruszyłem w podróż, aby tę wyjątkowość znowu poczuć. Poszedłem drogą, którą idzie tak wielu. Stwierdziłem, że zbuduję swoją wyjątkowość. Wyglądem, sławą, pieniędzmi, kreatywnymi pomysłami ale cały czas w głębi coś innego mnie wołało. Coś mi mówiło, to nie tam. Zagłuszałem to wołanie. Ale to wołanie nie przestawało wołać, nawet jak je zagłuszałem. A zagłuszyć je możemy alkoholem, narkotykami, seksem, przygodami, podróżami, pędem za więcej. Będę za lepiej. Pamiętam, jak pochylony i smutny nad talerzem jedzenia mama zasugerowała, abym znalazł sobie normalną pracę. Ale ja wierzyłem, że tylko będąc znanym, generując sukcesy, mając poklask, stanę się wyjątkowym człowiekiem. Że tam to znajdę. Że woła mnie sukces. Że jak tylko to osiągnę, to wołanie ucichnie. Bo to sukces, kariera jest tym, co mnie woła. Tak silne było to wołanie, że potrafiłem góry przenosić. Jak silne musiało być to, co mnie wołało, skoro szukając tego udało mi się tak wiele. Setki gwiazd przekonałem do wizyty w kawalerce. Występowałem w reklamach, sesjach. Dostawałem nagrody, przyjaźniłem się z gwiazdami, latałem po świecie. Mój program stał się najpopularniejszym talk show w internecie. Robiłem setki wykładów motywacyjnych. Byłem pewien, że stoi za tym moja siła. Poniekąd tak było. Tylko ja kreując życie, jakie chciałem, tak naprawdę starałem się wypełnić pustkę, jaką odczuwałem. Poczuć się wyjątkowo. Poczuć się wreszcie dobrze. To wołanie dawało mi siłę bo to wołanie było nadzwyczajne. Czułem, że jak to znajdę, to będę najszczęśliwszy. Tylko przede mną długa droga była ku temu, aby zrozumieć, że nie szukałem tam, gdzie mogłem to znaleźć, a szukałem w związkach, podróżach, używkach, w pieniądzach, w imponowaniu innym, w byciu szybszym, lepszym, większym w lepszych ubraniach, ładniejszych zdjęciach na Instagramie, w większych gwiazdach obok mnie. Oczywiście to nie wystarczyło. 
więc sam stałem się osobą publiczną. Czerwone dywany, autografy, wywiady, sława, poklask, flesze, wyjazdy. Wydawało mi się, że jestem bliżej tego, co mnie wołało. Przy każdym moim sukcesie pojawiało się uczucie, które było ulgą. Chwilowo łagodziło to wołanie, tak jakby je przykrywało. Ale ile może trwać radość z kolejnego sukcesu? Kiedy radość opadała, dochodził głos. Zauważałem, że to coś, co wołało, nadal wołać nie przestawało. Więc ja nadal szukałem. Myślałem, że znajdę to tam. Nie wiedzą, że to jest tu. W życiu bym się nie domyślił. Chyba nikt mi tego nie mówił. W szkole też mnie tego nie uczyli. A właściwie uczyli, ale czegoś zupełnie odwrotnego. Jak już wszystkie opcje się skończyły, byłem znany, bogaty, zabezpieczony na przyszłość. Jak już kolejny raz się upewniłem, ze zdziwieniem zaskoczyłem, że to nie tam. Że to nie jest to, co mnie woła. Ja poważnie ręce rozkładałem, bo miałem wszystko. A nadal to nie było tym, czego szukałem. Więc to, co miałem, zacząłem mnożyć. Polerować. Lepiej ustawiać. I to nadal nie było tym. Więc kolejny raz, uderzając głową w ścianę, sięgnąłem po książki, kursy, medytacje i ceremonie. Szukałem tego, co mnie wołało. Nie sądziłem, że znajdę, co znalazłem. No i dzisiaj. Chwilę przed tym, jak zacząłem pisać ten materiał, coś usłyszałem, coś zrozumiałem. Właśnie teraz zachód słońca wpada przez okno. Patrzę prosto w tę jasność. I układa się kolejny puzel. Słowa same zaczęły przychodzić, więc piszę. I co najważniejsze, staram się, aby mi w pisaniu ego nie przeszkadzało. Czyli to coś, co czasami nadal chcę po klasku. Czyli staram się pisać to, co czuję, a nie to, co mam napisać, aby lepiej wypaść. Bywa to trudne, bo nawet teraz nie jestem pewien, czy nie piszę tego w celu zaskarbienia sobie Twojego uznania, aby kolejny raz upewnić się, że to nie jest tym, o co chodzi. Więc ci, co oglądali Autograf Miłości na moim kanale wiedzą, że najprawdopodobniej doświadczyłem tego, co u podstaw wszystkiego. No i teraz czuję coś, czego nie potrafiłem wtedy pojąć. Inaczej wówczas to interpretowałem. Coś mi tutaj nadal nie grało. Dwa lata minęły, dwa lata integrowałem. Starałem się zrozumieć to, co się wówczas wydarzyło. Tego dnia wypełniała mnie nadzwyczajna miłość. Rozpuszczając kolejne pokłady tego, co nie moje, rozpuszczając napięcia nabyte latami, zdejmując ze mnie maski oddzielające mnie od siebie, bo miłość ma tę siłę, że rozpuszcza, co nie nasze. To było bardzo bolesne, dotąd niespotykane. W jednej chwili coś dostawałem, czyli miłość. I w tej samej coś mi zabierano, czyli programy, wierzenia, które mi nie służyły. Chociaż to, co zabierano, co się rozpuszczało, było tym, co mi nie służyło, to jednak jakaś część mnie myślała, że tym jestem, więc rozstanie z tym bolało. Po fizycznym i mentalnym bólu, po wielokrotnym traceniu świadomości i wracaniu do żywych, 
zaczęło być dużo jaśniej. Wszystko, co byłem w stanie objąć, stało się idealne. To, co kiedyś nie do pojęcia, teraz było zrozumiałe. To, czego kiedyś nie widziałem, teraz, jak na dłoń, wszystko. Wszystkie trudne chwile, wszystkie bóle, wszyscy przyjaciele, rodzina, wszyscy nieprzypadkowi. Każdy wniósł wartość do tego, co się działo. Chociaż wcześniej tej wartości nie widziałem, ale nie wiedziałem też, dokąd zmierzam. Nie wiedziałem, czym było to, co mnie wołało. Tego dnia pierwszy raz wypowiedziałem słowa Bóg istnieje. Nagle wszystko było idealne, bo dla mnie On jest jak matryca idealnie ułożona. Tylko my tego nie widzimy, bo przez umysł patrzymy. Umysł, który zniekształca to widzenie. Bóg mi grał utwory, chociaż to nie On je włączał. Sam ustawiłem ich kolejność. Wszystkie decyzje były boskie chociaż sam je podejmowałem. Skoro całym sobą go poczułem, to gdzie go poczułem? Jak coś czujesz, to gdzie to jest? Dwa lata od rozpoznania mój umysł nie chciał tego zobaczyć. Dwa lata błądził w wierzenia, że tak nie można. Wstydził się, a może bał ceny. Przecież inaczej mi uczono. Uwierzyłem, że Bóg jest tylko na zewnątrz. Że jesteśmy oddzieleni. Ale skoro jestem z Niego zrodzony, to jestem Jego częścią. Jak jestem Jego częścią, to mogę Go odczuć w sobie. Jak jestem Jego częścią, to On chce dla mnie jak najlepiej. Nie stoi nade mną i mnie nie karci. I to wszystko uświadomione zaczyna nadawać jeszcze większej lekkości w moim życiu. To wszystko nadaje wolności. Przychodzi z całym pakietem wartości. Z olbrzymią miłością. Z zaufaniem. Spokojem. Prowadzeniem. A razem z tym uświadomiłem sobie swoją możliwość stwarzania, swoją moc kreacji. A kto tego doświadczy, będzie czynił jeszcze większe cuda. Już wiem, co przez te wszystkie lata mnie wołało co tak silnie znać dawało. Przecież we mnie to wołało. Nie na zewnątrz to czujemy. Całym sobą odczuwamy to, co ludzkie i to, co Boże jest jednością. To, co mnie oddzielało od Boga, to jedynie moje przekonanie, że jestem od Niego oddzielony. Od Niego, czyli od miłości. Dlatego nie mogłem jej poczuć. Dlatego jej szukałem. To miłość nas woła nadzwyczajnie. Tak cierpliwie jak nikt dotąd. Ona nie wątpiła, kiedy szedłem w błysk fleszy zamiast w jej jasność. Była tu zawsze. To mnie nie było. Bo na zewnątrz jej szukałem. Oddalając się tym samym od siebie. A to było bliżej, niż mi się wydawało. Za każdym razem, gdy się oddalałem, dostawałem lekcję. Miłość chciałabym doświadczył siebie, a tym samym ją odnalazł. Kto by pomyślał, że siebie szukałem? Chciałem na zewnątrz znaleźć, co zawsze wewnątrz miałem. Tak blisko było że tu nie patrzyłem. Wszędzie szukałem, ale nie tu. Wyruszyłem w podróż. A 
tu chodziło, aby się zatrzymać, zwolnić, przyjrzeć sobie, w ciszy odnaleźć, a nie w hałasie podążać, bo wtedy hałasu doświadczałem. Tak blisko wtedy go byłem. Jako mały chłopiec przecież już to czułem. Trzydzieści lat drogą zmierzałem. Trzydzieści lat sukcesu na zewnątrz szukałem. A tym sukcesem jestem ja. Zatem, kim jesteś? Czy nie jesteśmy tu po to, aby sobie to przypomnieć? Trudne to jest, bo wydaje się to tak abstrakcyjne. Będziemy robili większe cuda, mówili. Będziemy, jak odkryjemy, kim jesteśmy. Jaką moc mamy, że jesteśmy kreatorami. Do momentu, w którym uwierzymy, że nimi nie jesteśmy. Dane mi było już kolejny raz przez chwilę poczuć siebie. Na najgłębszym chyba poziomie, poziomie nieopisywalnym, poziomie niefizycznym. Im bardziej pozbywałem się tego, czym nie jestem, tym bardziej czułem siebie. Czułem miłość. Czyli zbliżałem się do siebie. Ja pragnę wracać, do siebie wracać. Za każdym razem, kiedy się od siebie oddalam. Niczego tak nie pragnę, jak nie robić nic przeciwko sobie. Bo jak jestem przeciwko sobie, to jestem przeciwko miłości. Pragnę wracać do siebie. Znowu sobą się stawać. Mogę ukochać, mogę transformować, ale chcę się pozbyć wszystkiego, czym nie jestem. Wszystkiego, co mnie ogranicza. Wszystkiego, co mi zabiera energię. Co rani innych, co nie jest miłością. Tak bardzo chcę wracać do siebie. Sobą być pragnę. By w pełni z Tobą odczuć jedność. By nic, co we mnie nie mówiło, że jestem lepszy. Ale też by nic, co we mnie nie mówiło, że jestem gorszy. Chcę być czystym, najczystszym. Ja wiem, że jest więcej. Czuję, że mogę siebie być bliżej. Siebie, czyli również. I Ciebie. Wierzę bardzo mocno w to, że moje życie jest tutaj po coś więcej. Że mam tę możliwość rozmyślania nad tymi tematami. Że stać mnie na to zarówno finansowo, jak i czasowo. Ja wiem, że to nie przypadek. Miłość dla mnie to taka perfekcyjna matryca. Wszystko jest idealnie ułożone. Tylko my ludzie się gubimy. Oddalamy. Im bliżej siebie jesteśmy, tym wszystko bardziej pasuje. Ja wiem, ja to całym sobą czuję, że to nie przypadek, że tak to moje życie się ułożyło, że na tyle lat się od siebie oddaliłem, abym drogę powrotną mógł Wam teraz opisywać. Wiem też, że raczej nieczęsto można tak z dnia na dzień doświadczyć w pełni siebie. Bo to, co tam czeka, jest tak silne, że powala na kolana. Nasze umysły oszalałyby, 
Więc ja wierzę, że to powoli się odbywa z olbrzymim szacunkiem. Bo wyobraź sobie, że z dnia na dzień wysyła się człowieka w kosmos bez przygotowań. Najprawdopodobniej tego nie przeżyje. Tak samo jest z tym, co jest pod spodem tego, co przyjęliśmy za swoje, a nami nie jest. Stopniowo porzucajmy, co nie nasze, aby rozpoznać, kim jesteśmy. Przyzwyczajajmy oczy do jasności. Moje pierwsze rozpoznanie było poprzedzone wieloma doświadczeniami. One przygotowywały mnie do tego dnia. Idę dalej. A właściwie nie idę, a rozpuszczam się do siebie. I każdy z nas może tak samo. Każdy z nas może iść w stronę siebie. Iść w stronę światła. Iść w stronę miłości. Poprzez porzucanie tego, czym nie jesteśmy. Tego, co nas ogranicza. Tego, co przysłania nam siebie. Tego, co przysłania nam widzenie. Tam pod myślami, wierzeniami, które nam nie służą, jest coś nadzwyczajnego. Przecież tam musi coś być. Każdy z nas już tym jest. Każdy. A skoro ja tym jestem, i Ty też, to jesteśmy tym samym. Jesteśmy połączeni. Więc jeżeli chcesz doświadczyć tej jedności, tej nadzwyczajnej miłości, to przestań oddzielać się od innych tym, że myślisz, że jesteś lepszy czy gorszy. Tym, że masz być szybszy. Tym, że masz być większy lub że jesteś za mały. Wszelka rywalizacja jest tym, co oddziela cię od innych. Wszelkie poniżanie, ocenianie kogokolwiek jest tym samym. Wszelka dla siebie pogarda również. Jesteś. I to wystarczy. Sądzę, że każdy z nas jest mniej lub bardziej zagubiony. Zagubiony, czyli oddalony od tego, kim jest. Nikt nie robi tego celowo. Chyba nikt świadomie siebie nie krzywdzi. Jesteśmy zagubieni, czyli oddaleni od miłości. Jest to efektem czasami tysięcy zdarzeń. Zdarzeń, które nas zraniły, jak byliśmy mali. Zdarzeń, z którymi nie potrafiliśmy sobie poradzić. Może ktoś nas uderzył, wykorzystał, okłamał, a może na nas nakrzyczał. Ktoś w szkole przy wszystkich z nas się zaśmiał. Ktoś miał więcej niż my, a my jeszcze nie wiedzieliśmy, że to nie świadczy o nas źle. Może byliśmy świadkami czegoś, czego nie potrafiliśmy zrozumieć. Świadkami czegoś, co nas przerosło. Jako małe dzieci dużo mocniej odbieraliśmy wszystko, co się wokół nas działo. Napinaliśmy się, zamykaliśmy, aby uderzenie fizyczne czy słowne było jak najmniej bolesne. Chowaliśmy, gdzie się dało. Przyjmowaliśmy jakąś pozę, aby uchronić się przed ciosem. Takich zdarzeń mogło być wiele, raczej większości z nich nie mamy świadomości. Im więcej na siebie przyjmowaliśmy, tym bardziej się napinaliśmy. Tworzyliśmy swego rodzaju skorupę, maskę, która miała nas chronić przed światem zewnętrznym. Tym samym oddalaliśmy się od nas samych, 
od tego, kim naprawdę jesteśmy. My jesteśmy rozluźnieniem, a nie napięciem. To rozluźnienie jest miłością, od której z każdym uderzeniem nas oddalano. My prawdziwi jesteśmy zanim to wszystko się zaczęło. Jednak zanim to odkryjemy, może minąć dużo czasu. Do momentu, w którym siebie nie odkryjemy, będziemy kimś, kim nie jesteśmy. Możliwe, że będziemy ranili siebie, ale i innych, bo ktoś, kto uderza w innych, jest zagubiony. Czyli oddalony od miłości. Wewnątrz cierpi. Szuka sposobu na to, aby miłość znów odnaleźć. Czyli aby nie cierpieć. Jednak kiedy człowiek nie wie, że to miłość go woła, będzie podejmował różne kroki, aby doświadczyć wolności. Doświadczyć ukojenia bólu, który powstał w nim tak dawno. Myślimy, że to sława, pieniądze, poklask jest tym, czego szukamy. Czasami myślimy, że to władza da nam ukojenie. Więc rozpoczynamy wojny. Atakujemy innych. Im ktoś bardziej od siebie oddalony, tym bardziej może zranić. Im ktoś bliżej siebie, tym większą miłość od niego poczujesz. Dlaczego? Bo u podstaw nas jest właśnie to nadzwyczajne i nieopisywalne. Tam jest miłość, która cały czas nas woła. To w jej ramionach nas znajdziemy. To w niej znajdziemy spokój. To ona może uleczyć cały świat. To ona może wybawić nas od zła. To ona może pomóc nam wznieść się ponad strach. Staram się nie uderzać w kogoś, kto jest zagubiony. Robię co w mojej mocy, aby miłość mu pokazać. Pokazać, gdzie ją znajdzie, jak to jest. On tego szuka, ale jeszcze nie wie, czym to jest. Nie wie, że da mu to więcej niż to, co świat zewnętrzny może mu zaoferować. Więc mówię, nie uderzaj w zagubionego. Chociaż to przecież uderzenia ludzi we mnie doprowadziły do największego mojego złamania. Do mojego się poddania. Zaprzestania walki ze sobą. Rozluźnienia większego. Opadnięcia bliżej siebie. Więc chociaż nie bądź przeciwko sobie. Nie rób nic, co cię krzywdzi bo inaczej oddalasz się od siebie. Przyjrzyj się, co ci szkodzi. Przyjrzyj się, co ciebie napina. Przyjrzyj się swoim myślom. Przyjrzyj się swoim decyzjom. To miłość jest naszą medycyną, czyli bycie bliżej siebie. To miłości szukasz, a miłość Ciebie woła. Czyli sam siebie szukasz. Ona najbardziej Cię kocha. Ona nie wymaga od Ciebie bycia szybszym. Ona nie wymaga od Ciebie bycia większym, szczuplejszym, piękniejszym. Dla niej już jesteś, czyli dla siebie w najgłębszym znaczeniu już jesteś ok. Tylko wierzenia mówią Ci, że jest inaczej. Spokojnie. Mnie też mówią. Zatem przyglądam się im dalej i staram się nie oddawać im mocy. Puszczać. Transformować. Uleczać. Aby zbliżyć się jeszcze bardziej do esencji swojej, krystalicznej, niezmąconej wierzeniami. Zatem przypomnij sobie 
siebie. Przypomnij sobie to, kim jesteś. Za każdym razem, kiedy źle się czuję, znaczy, że oddalam się od siebie. Im jestem bliżej siebie, tym lepiej się czuję. Ja też często siebie nie słyszę. Czasami nie chcę usłyszeć, bo wydaje mi się, że to nie jest mi na rękę. Ale to złudzenie. Złudzenie, które bywa tak silne. Złudzenie, które miało mnie chronić. Ale nie ma już przed czym. Bo miłość to zaufanie. Miłość nie zna oceny. Miłość nie zna braku. Miłość nie ma potrzeby, więc usłysz to wołanie. Usłysz siebie z największej oddali. Teraz po 30 latach mam szansę jeszcze bardziej zrozumieć to, co chciałem. Zrozumieć, dlaczego jestem wyjątkowy. Teraz wiem, kto we mnie mieszka. Teraz wiem, co mnie wołało. Jeżeli nie potrafisz poczuć miłości, to najprawdopodobniej ktoś kiedyś Cię skrzywdził. Przyjąłeś pozy, oddaliłeś się od siebie. Więc przyjmij ode mnie wskazówkę, aby nie szukać siebie na zewnątrz. Tam tego nie znajdziesz. Jeżeli chcesz razem z gronem wspaniałych osób zajrzeć do swojego wnętrza, zacząć odkrywać to, kim jesteś, być bliżej miłości, to zapraszam Cię na odosobnienie stacjonarne i kurs online Święty Spokój – Magia Dostatku, który rusza już wkrótce. Zapisać się możesz już teraz na stronie www.jakobiakvod.pl Liczba miejsc jest ograniczona. Gwarantuję Ci, że jeżeli podejdziesz do tego poważnie, to najprawdopodobniej zaoszczędzisz sobie wielu lat pojmowania, na czym to wszystko polega. Gdzie jest spokój, którego szukasz? Dzięki całej mojej drodze, wszelkim poszukiwaniom i bardzo silnym doświadczeniom powstał kurs, który uważam, że jest jednym z najsilniejszych dostępnych narzędzi w drodze do samorozwoju. Pierwszy Twój kontakt z tym, kim jesteś, z tym, co również im nie wołało, najprawdopodobniej będzie nadzwyczajny. Pojechałem sobie na rower, wiesz, przyjechałem na wieczór, bo kocham sport. No i wiesz, nalałem sobie wody do wanny cieplutkiej i, i, i w pewnym momencie patrzę, co się dzieje ze mną, a tu kurczę zaczynałem mi łzy, no, leje mi się łzy. Płaczę jak dziecko, no mówię, cholera jasna, co się dzieje ze mną? No po prostu trudno mi było, wiesz, się opanować. No i po, w pewnym momencie taki przebłysk, że to, kurczę, takiego czegoś nie przeżyłem. Aż teraz jak mówię, to się wzrusza. Aż mi zostaje w oczach. To był taki, to był taki przebłysk, że mm, to nie z tego świata, jakby. To było coś takiego pięknego, że stracę jak mówię to. Coś pięknego. To jest tak, jakbym dotknął palcami nóg Boga. Wiesz, tak przez chwilkę, jakbym go. To jest taki przebłysk. Jest. Po prostu to mnie tak oszołomiło, że no, trudno mi to opisać. No. Trudno mi to słowami opisać. Ja się zmieniam, no ja się po prostu zmieniam. Powiem Ci szczerze, moja żona mówi e, Słuchaj, Ty nie jesteś już sobą. Wiesz, tak mi trochę przykro się zrobiło, ale mówię do mojej żony tak. Wiesz co? Chyba jest odwrotnie. Chyba zaczynam być sobą. Jedni mówią Bóg, inni stwórca, inni mówią tam źródło. Co by to nie było, jest przecudowne. W momencie, kiedy oni to poczują, ugasz, będą, będą Cię kochać. Zobacz, bo to uczucie jest niesamowite. Przepraszam, jestem starym chłopem, ale się wzruszam po prostu, bo 
to jest coś pięknego, coś ja już mam tyle lat, ale nie sądziłem, że mnie, że mnie to spotka. Kiedyś biegałem za gwiazdami, brałem od nich autografy. Im bardziej znana gwiazda, tym większy zachwyt nad wspólnym zdjęciem. Dzisiaj najbardziej biegnę za sobą. Za prawdą. Za tym, kim jestem.